Nenu kuelekea mchezo huo, na kutana na timu bora, timu yenye wachezaji wengi wa kimataifa na nyinyi mko katika ubora ule ule unaofanana na ni vita mkikutana katika michuano kama hii na hatua hii ya kuelekea fainali na kuchukua kombe ambalo nyinyi mna historia nalo. Kwanza awali yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika salama siku ya leo. Pia tunamshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha nusu fainali sababu tumecheza michezo yetu mitatu, tumeshinda yote. Na leo tuna mchezo mbele yetu na Yanga African tunaingia kucheza na Yanga tunawaheshimu Yanga kuna wachezaji wakubwa kuna wachezaji wazuri sisi pia tuna wachezaji wakubwa tuna wachezaji wazuri nusu fainali itakuwa nzuri lakini tunakumbukumbu mwaka jana katika kombe la mapinduzi kama hivi tulicheza na Yanga nusu fainali walitutoa kwa penati na mwaka huu tumepata bahati zina kukutana tena kwa hiyo hapa ndo tutakapoanzia kwamba ushindani utakuwa mkubwa na nachukua nafasi hii kwa kuhamasisha wapenzi wetu wote wa Dar es Salaam waje kushuhudia mchezo huu mkubwa Yanga African team kubwa Azam FC team kubwa waje kuona burudani ya nusu finali Kwanza nimesema kwamba sio mara ya kwanza sisi kutana na Yanga nusu finali Sisi tulishakutana na Yanga nusu finali mwaka ambao tunachukua kombe mara mbili mfululizo tukamtoa yanga na tukacheza na simba tukamfunga simba vile vile kwa hiyo hatuna kisasi chochote ambacho tutachoingia nacho sisi tunaingia kupambana nusu finali kwa ajili ya kuendeleza rekodi yetu ya kuchukua kombe la mapinduzi kwa sababu kombe hili sisi tunaongoza tumechukua mara tano na tumechukua mara tatu mfululizo yanga lakini hatuingii kwa kisasi tunaenda kucheza mpira tunaujua uzuri wa yanga na kweli kwenye NBC wametufunga lakini huu ni mchezo wa mapinduzi ni mchezo wa mwingine tunaingia na plani nyingine kupambana na yanga Afrika mchezaji ambaye atakosekana katika mchezo huu wa leo ni Shaban Idi Chirunda ndio ambaye atakuwa majeruhi lakini wengine wote wako salama kabisa kila mchezaji anaojua umuhimu wa mchezo huu na wachezaji wote wanapenda kucheza mechi kubwa kama hizi. Kwa hiyo kila mchezaji yuko ready kwa ajili ya kupambana. Ah, mimi kwanza napenda kwa 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 kuhamasisha nani wa wapenzi wetu katika mtabiki wa Azam FC ni waelewa. Wanajua kwamba mpira wa miguu na matokeo matatu, kushinda, kufungwa na ku Lakini wao waje kutuhamasisha sisi kama Azam FC kucheza nusu finali ili kupambana kwenda kucheza fainali. Karibishe. Mm. Saidizi yuko hapa Razak Siwa, yeye atatuambia mipango yao ikoje, maana amekuja hapa si kuja kushiriki tu, pia walikuwa kizungumza kwamba amekuja kwa ajili ya kuhakikisha wanakwenda kuchukua ubingwa ikiwa ni malengo yao ya msimu huu. Kila anapo shiriki basi wanachukua. Karibu sana, utuambie matayarisho kiufundi hali ya wachezaji morali ikoje kuelekea nusu finali hiyo ikiwa ni road to final Asante sana kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha salamu salamini siku ya leo Sisi nafikiri kama Yanga Africa tumejiandaa vizuri sana kwa mchezo wa kesho Ah Azam ni timu nzuri tunaheshimu lakini jinsi tulivyojiandaa tumejiandaa vizuri sana kwa kesho ili maksudi tupate good results E, watu wapo wachezaji wamejiandaa vizuri na hakuna si, hakuna madhara hakuna majaraha yote watoto wako sawa na watoto wana moral kwa juu kwa mechi ya kesho Afuru na liona sio 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 hiyo Hiyo nafikiri sio issue. Wamwenyewe unaona wachezaji mm, wanavyocheza ama special magul keeper despite ndio wanapata chance lakini wana perform bila wasiwasi. So kimimi kwa sababu niko nao sioni kama kuna pressure yoyote despite tunamkosa tuna kwa sababu ni wenzetu tumeziana kuwa naye. Lakini kwa wengine waliopo nafikiri wanacheza tu hiyo department without problem. Kwa na imani kwa sababu hata mechi ile tulianza kulikuwa kuna wengine hawapo na walifika na pia tuna imani mechi hii wengine hawakuepo na watafika so juhudi juhudi na maarifa ni kwamba tunajiandaa kwa mapenduzi kuchukua mapenduzi na pia tunajiandaa kwa ligi kuu bara so tu, tuko serious kwa kila kitu 
ndio nikasema nafikiri kuna wachezaji mtawaona na kuna wachezaji ambao mtawaona lakini tuna imani wachezaji wote watafika ili makusudi kupambana kwa mechi ya kesho mwalimu tobi kwa namna gani tunachukua tahadhari ligi ya azam ambaye imefunga katika ligi ya nbc lakini pia azam ambaye limeondosha katika hatua ya nusu fainali ya mapinduzi msimu uliopita tahadhari koje katika mchezo huu Nafikiri wao ndio watuchukue tahadhari kutoka kwetu kwa sababu nafikiri wao sema na ushauliza maswali tuna problem yoyote tumekuja hapa kupambana tuhakikishe kama tunapata good results kwa hiyo tahadhari kwa mtu yoyote hatuna kwa sababu tuna kweli tunajua tunacheza na timu gani tunajipanga kulingana na na timu vile ilivyo na kupambana ili kupata good results basi hiyo tu ndio tuko na hapa Kuna swali bila Na yona without problem nafikiri unaona performance ya timu ilivyo sina haja nikwambie sababu watarejee mchezo wa aina gani mashabiki mchezo utakuwa mgumu lakini tuna imani ya kuwa tutawafurahisha mashabiki wetu na kupata matokeo mazuri na uhakikishia hiyo na ujumbe wako kwao sasa eh naomba tu mashabiki waje kwa wingi waje tupasojue watupe support kwa sababu hao pia ni mchango mkubwa sisi kupata good results so tunaomba wafike kwa wingi na tuna imani hatuwezi kuangusha Mwalimu sana. Asante. Na za yote tunamshukuru Mungu, tumeamka salama. Sisi kama na Mungu tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mechi ya kesho ya nusu finali. Wachezaji wetu wote wako salama. Kiufundi tumefanya maandalizi yanayoleta na mchezo ambao tunacheza kesho na Simba. Simba ni timu kubwa tunawafahamu tuko nao kwenye ligi tumekutana nao mara nyingi uh, tunaamini kwamba itakuwa ni mechi nzuri itakuwa ni mechi nzuri kwa sababu aina yao ya uchezaji na sisi kwa sasa nadhani atatofautiana sana kwa hiyo atakaye kuwa amejiandaa vizuri kwa mechi ya kesho atapata matokeo we hope kwamba sisi na Mungu tutapata matokeo mechi ya kesho ndio uh, sisi idadi yote ya wachezaji tulio kuja nao watacheza yoyote yule anayeambiwa kwamba leo unaingia kucheza anacheza kwa sababu tuko katika maandalizi e, ya kuelekea kurudi kwenye ligi yetu kwa hiyo mchezaji yoyote hatuna watu specific kwamba lazima hao wacheze hao no na wako tayari kila mmoja kuhakikisha kwamba anacheza na ana, anatoa mchango wake katika timu. Tuko salama, tuko sawa. Wachezaji wetu psychologically they okay. Tunaamini kwamba kesho itakuwa ni mechi nzuri. Tutegemee kuona mpira mzuri zaidi. Kama mmefuatilia mechi zetu kadi tunavyozidi kucheza tunazidi ku improve kuna vitu vinabadilika kutokana na ujio wa mwalimu mpya kuna vitu vingi vimeongezeka kwa hiyo tunaamini mechi ya kesho itakuwa ni mechi nzuri kwa sababu kuna mambo mazuri ambayo kwa namna moja ama nyingine tumea impact kwa wachezaji kwa ajili ya mechi zinazofuata ya alhamdulillah kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu tumeamka salama siku ya leo lakini pia tunamwomba tujalie heri na afya katika siku yetu ya kesho. Uh, sisi kama wachezaji tumejipanga vizuri, tumepokea maelekezo mazuri ya walimu kwa ajili ya game plan ya mechi ya kesho. So tunajua tunacheza na timu nzuri, timu bora. Uh, sisi pia tunafahamu kwa sababu sio wageni kwetu wamewahi kututoa katika hatua hizi za mtoano mtoano nusu finali, finali. Mungu akijali na sisi pia tutalipiza kisasi kwa namna ambavyo wametufanyia siku za nyuma. Naamini wamewahi kutoa katika finali ya Azam kule Sumbawanga pia tulikutana nao Arusha katika ngao ya jamii wakatufunga. Kwa hiyo naamini kwa malengo ya mchezaji pia anahitaji naye naye alipize kisasi. Kwa hiyo naamini kama wachezaji tumejiandaa hivyo naamini kesho tunaweza tukapata matokeo mazuri kwa uwezo wa Mungu. Mmea pia na morali iko juu. Ya morali iko juu kwa sababu kiafya tuko vizuri. Kwa hiyo naamini ni mechi ambayo itakuwa ni safi ya kwa kwetu sisi wachezaji.
Tuambia sasa kwa, kwa namna gani amejipanga. How would your preparation to the semifinal tomorrow? Coach. Hello, good morning everyone. As in the previous game, in this tournament, there's no time for preparation, just recovery training yesterday with the players who played before yesterday, uh, because they needed a great recovery after all the kicks, uh, extremely and serious kicks we received. And for the other players, uh, uh, normal training, two days before a game and today we will finish with the preparation and we will decide which players are in the best conditions to play tomorrow the, the semi-final. A semi-final that I hope it's going to be a different game. We are going to face one of the best Tanzanian teams and I hope they are just interested uh, as we were from the very beginning of the tournament in playing football not in something else, not in injuring players, not in turn a football game into a battle or to be violent. And I also hope the referees behave normal and uh, don't protect any player in the field because they are not local players anymore. So I hope for the first time in this tournament we are going to play two teams uh, that are only interested in playing football and from there uh, we will see which one is the is the best and for us it's going to be a really tough game it's difficult for us to play in such a small field with this team from the first game and we are trying to play our best players we are trying to play our best football because we are coming here to give some fun some joy to the people who are supporting Simba in the first day and from now on I hope uh, mmejipanga vipi Molari koje mnakutana na Mungu katika hatua ya kutoana ukikumbukwa mmewatoa katika ngao mliwahi kuwatoa katika finali ya kombe la shirikisho la Azam karibu uh, kwanza naweza kusema kwamba maandalizi yanaenda yanaenda vizuri na tunaenda kufanya maandalizi ya mwisho katika siku hii ya leo e, najua mchezo utakuwa mchezo mgumu kwa sababu tumetoka kucheza na Mungu katika katika ligi muda sio mrefu na tunajua ubora aliokuwa nao na Mungu na tunajua na wana timu nzuri e, tunajua nusu finali itaenda kuwa na mchezo mgumu lakini sisi kama Simba na wachezaji wa Simba tumejiandaa vizuri katika mchezo huo kwenda kufanya vizuri katika katika mchezo huo kwa sababu tunajua nusu finali ina matokeo moja tu la kushinda ili kuweza kwenda katika hatua ya finali kwa sababu malengo ya yetu sisi ni kufika katika katika finali kwa hiyo tunachukulia huu mchezo kwa umuhimu zaidi kuweza kupata kupata ushindi katika mchezo huu ili kuweza kufika katika hatua ya finali na vile vile sisi kama wachezaji tunawaomba mashabiki wote waliokuwa Zanzibar mashabiki wa Simba waweze kujitokeza kwa wingi katika mchezo wa kesho ili kuweza kutupa support kuweza kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Jamani kuna maswali kwa Naoba? Karibu. Ah sisi kama wachezaji eh pressure inaweza ikawepo lakini vile vile kama sisi wachezaji tunaweza kusema pressure hakuna kwa sababu sisi tunaangalia mwalimu anatuandaa vipi na anatupa nini kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo huu. New Nema Beauty SPA Saloon ni saluni pekee itakayokufanya uwe na muonekano bomba nadhifu au mrembo wa viwango. Tunatoa huduma zote za saloon kwa wanawake pamoja na wanaume. Tunafanya makeup za kisasa zaidi. Tunasafisha na kubandika kucha. Tunatoa huduma ya massage na huduma nyingine nyingi. Tunapatikana Iringa mjini eneo la TFA, barabara ya kuelekea Club VIP. Au wasiliana nasi kwa simu namba 0755428372 sifuri moja na netano ne nane tisa pia tembelea website kuona kazi zetu ambayo ni www.neemabeautyspa.co.tz New Neema Beauty SPA Saloon Share your style Mwanangu anatamani sana kuwa fundi ila sijui ni chuo gani bora hapa Iringa kilichosajiwa na Veta ili nimpeleke. 
Mama siki tu. Acha kusumbuka. Mwanangu Vikasa, ni amepata elimu yake ya ufundi chuo cha RDO na leo ameweza kujiajiri na kaajili vijana wengine kwenye ofisi yake. Anatengeneza pesa wewe usipime. Uongozi wa vyo vya mafunzo ya ufundi study RDO Mdabulo na RDO Kilolo vinavyomilikiwa na shirika la Rural Development Organization RDO unawatangazia nafasi za masomo ya ufundi study kwa mwaka wa masomo 2022. Vyo pia vinaendelea kupokea wanafunzi wa kozi fupi kwa muda wa miezi mitatu na miezi sita. Kozi ya ufani zitolewazo vyo ni hapo ni pamoja na umeme wa majumbani na viondani yani electrical installations, upishi yani food production, uchomeleaji na undaji vyo ma yani welding and metal fabrication washi yani masonry and black laying useremala yani carpentry and joinery ubunifu wa mitindo ya mavazi na ushonaji yani design sewing and cloth technology or tailoring mifugo yani animal husbandry nishati jadidifu yani renewable energy ufundi bomba yani plumbing and pipe fittings na computer yani computer applications vyo vimesajiliwa na mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi study veta radio mdabulo kwa namba vet mkwaju ira mkwaju fr mkwaju mbili ishirini mkwaju C mkwaju miyamuja kuminatano na RDO Kilolo kwa namba VET mkwaju IRA mkwaju PR mkwaju mbili kuminatisa mkwaju C mkwaju miyamuja na sita fomuza kujiunga na viozi na patika na menewe fotayo kwa shiringi ofukumitu chuoni RDO Mdabulo RDO Ibuanzi na RDO Kilolo kituo cha RDO Mafinga Kinyanambo kituo cha RDO Malangali na Village Centers Isele, Nandala, Mapanda, Itona na Mpanga Tazara. Kwa maelezo zaidi wasilia na nasi kwa simu namba 0757351837 au 0752251568 au 0765 Nenane nane 567. Kaja vocha ni watafute sasa hivi. Radio Mdabulo na Radio Kilolo tunasema ufundi ni taaluma inayoishi. Na halafu yangu ni wiki ya pili hadi leo. Sipati usingizi. Jino linaniuma kupita kiasi na tayari nimeshangoa meno saba hadi sasa. Pole sana rafiki. Ngoja leo nikupeleke Macedonia Dental Clinic. Ni wapi hapo? Usipate shida. Twende nikupeleke. Huduma tunazotoa hapo tunatengeneza meno, tunaziba meno, tunangoa meno, tunasafisha, tunanyosha meno ambayo hayajakaa kwenye mpangilio mzuri kwa kuweka braces. Tunapiga hata excel ya meno tunayo pia. Karibuni sana. Wasiliana na Makedonia Dental Clinic kwa simu namba 0764513010 au 0752265117 au kupitia barua pepe Makedonia Meno 2014@gmail.com au kupitia website yetu ya www.makedon.com. Karibu leo tukuhudumie. Unataka kuwa na muonekano bomba. Unataka kutokelezea kwa code kali na za kijanja. Basi tulia nikupe mchongo. Nobles Collection Ladies and Gents Wear wameshusha mzigo. Tena ni kwa bei chee kabisa. Pata viatu aina zote vya kike pamoja na kiume. Tunayo magauni mwanamke anavutia zaidi akiwa na kitu fulani vika kubeba. Tunayo mikoba ina nyingi na ya kisasa. Tunazo pia suti kali na za kisasa za kiume. Kajo na evening wear utashindwa wewe. Tupo Dar es Salaam jengo la Benjamin Mkapa. Posta mpya pia tupo jengo la Palm Village Mikocheni kwa Orioba au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0754 tatunanetano 371 au 0754 Karibu leo Nobles Collection Ladies and Gents Wear Je, umekuwa ukijiuliza maswali mengi? Ni wapi utapata kampuni bora yenye usalama mali yako? Basi, jibu ni kakafadhili.co limited, yani KFCL. 
hawa ni wakongwe wa usafirishaji wa mizigo ndani na nje ya nchi ya Tanzania kwa haraka na usalama zaidi. Iwapo unahitaji kampuni bora na yenye uhakika wa mali yako, waone kakafadhili.co limited. Si hivyo tu, ni wakulima wa zao la chai, miti ambao na nguzo. Pia wananunua mazao ya mahindi na maharage. Usiulize tunapatikana wapi? Kakafadhili.co limited. Tunapatikana Igowole Mufindi Iringa na kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0744 sabini na saba hamsi na tisa sitini na mbili au sifuri saba sita sita hamsini sitini na sita arobaini na sita au sifuri saba tano nane thirathini na nane sifuri tano sabini na tatu au kwa barua pepe kakafadhili kampan at gmail dot com Mr. Jumbo Supplies ni kampuni ya usambazaji wa vifaa vya umeme, vifaa vya mawasiliano na vyombo vya habari kama vile kamera zenye viwango ikiwemo CCTV kamera pamoja na lenzi, taa kwa ajili ya picha na video, microphone za kawaida pamoja na wireless. Waweza kutumeka kwenye hizo device pia tunazo. Bila kusahau sisi ni wataalamu wa uzaji wa vifaa vya ujenzi vyenye ubora. Kwa Dar es Salaam tupo ghorofa ya Benjamin Kapa, plot namba 14 mpaka 16 na mkoani Dodoma. Tupo eneo la kituo kikuu cha mabasi, duka namba Tano di, gorofa ya kwanza na pia tupo mtaa wa Uhuru barabara ya nane wasiliana nasi kwa simu namba 0754259771 au 0746801111 na 0739112011 Mr Jumbo Supplies we are your innovation partner Mchele bora huleta ladha bora ya wali na pia huvutia wateja katika hoteli ama mgahawa wako. Mchele bora huleta furaha ya familia kwa chakula bora nyumbani kwako. Nas Digital and Rice Shopping Center wanakujali na wanakuthamini. Nas Digital and Rice Shopping Center ni wauzaji pekee wa mchele grade 1 kwa bei poa zaidi. Tunapatikana makambako eneo la Mjimwema karibu na DS Hotel. Kwa mawasiliano tutafute kupitia namba sifuri saba sita saba moja saba nne mbili mbili sifuri au sifuri sita mbili sifuri sita sifuri nne sifuri moja sifuri nas digito and rice shopping center mchele bora kwa bei poa